ওয়েলকাম টু এটু কালয় আজকে আমরা সেটেলমেন্ট জিওগ্রাফির একটা মডেল সম্পর্কে আলোচনা করব সেক্টর মডেল বাই হোম আর ওয়াইট আমরা জানি সেটেলমেন্ট জিওগ্রাফিতে বার্জেস বা হোম আর ওয়াইটের বার্জেসের কনসেন্ট্রিক জোন থিওরি হোম আর ওয়াইটের সেক্টর মডেল উলম্যান হ্যারিসের নিউক্লিয়ার থিওরি মেজর তিনটে ইম্পর্টেন্স থিওরি বা মডেলস রয়েছে তো আজকে আমরা হোম আর ওয়াইটের সেক্টর মডেল সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথমেই আসি যে কয়েকটা কি ওয়ার্ডস যেটা মনে রাখার মতো এম টি এ নেটের এম সি কিউ কোয়েশ্চেন্সের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট হোমার হোয়াইট একজন আমেরিকান ইকোনমিক্সড তিনি বেসিক্যালি উনিশশো সালে একটা মডেল দিয়েছেন রিগার্ডিং নগর কাঠামো বা সেক্টর অফ আ পার্টিকুলার সিটি সেই মডেলটাকে আমরা সেক্টর মডেলস বলছি বাংলায় বলতে হলে এটাকে বৃত্তকলা মডেলও বলা হয় ইংলিশে যেটাকে সেক্টর মডেল বলছি তিনি বেসিক্যালি ওয়ান ফর্টি টু সিটিস ইন আমেরিকা তার উপর সার্ভে করেছেন এবং সার্ভের বেসিসে অফকোর্স জিও স্পেশাল অ্যানালাইসিস এবং তার উপর বেস করে তিনি তার তথ্যটি উপস্থাপন করেছেন হোমার হোয়াইট যে সেক্টর মডেল যেটা সেটাকে বলা হয় হোমার হোয়াইট সেক্টর মডেল অফ আরবান ল্যান্ড ইউজ অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশন ইন সুন্দরল্যান্ড অর্থাৎ উনি সুন্দরল্যান্ডের উপর যেটা ওয়ান ফর্টি টু সিটিস অফ আমেরিকা তার উপর বেস করে তিনি তার মডেলটার ধারণা দেন এবং তার অ্যাপ্লিকেশন করেন বর্জেস যে কনসেন্ট্রিক জোন থিওরি দিয়েছিল সেই থিওরির সঙ্গে অর্থাৎ সেই মডেলের সঙ্গে কনসেন্ট্রিক জোন উই নো দ্যাট প্রথমে সিবিডি থাকবে তারপর রিং অর্থাৎ বড়াই আকৃতির যে মডেল বর্জেসের এই মডেলের সাথে সেক্টর মডেলসের একটা মিল রয়েছে বাট কিছু চেঞ্জেস আছে সেটা মডেলে আলোচনা করছি পরবর্তী স্লাইডে তো তার জন্য ওনার এই মডেলটাকে বলা হয় ইম্প্রুভড অ্যান্ড ইম্প্রুভড ভার্সন সরি এখানে অ্যান্ডটা মিসিং হয়েছে অ্যান্ড ইম্প্রুভড ভার্সন অফ বর্জেস মডেল তো এই কয়েকটা জিনিস যে মেন কনসেপ্ট হোয়াইটের মডেলে সেক্টর মডেলের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন শহর যে এরকমভাবে বলায় অকার অর্থাৎ বার্জেসের যে ক্রিটিসিজম হোয়াইট করেছেন যে কোনোভাবেই এই রিং ওয়াইজ কিন্তু কোনো একটা শহরের ডেভেলপমেন্ট সম্ভব নয় কারণ কোনো একটা জায়গায় রোড রয়েছে কোনো একটা জায়গায় নদী পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে বা ফরেস্ট এরিয়া রয়েছে তো ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস ন্যাচারাল ফেনোমেনাস যেগুলো কি হচ্ছে যেগুলো এই একটা পার্টিকুলার এরিয়া ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে তো আছে তো তিনি বলছেন যে এই যে নদী বনভূমি পাহাড় ইত্যাদির অবস্থান সেখানে কিন্তু এই বিদ্যুৎ কলা অর্থাৎ রিং ওয়াইজ কোন একটা সেক্টর ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে বা বলয় ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে প্রবলেম হতে পারে এবং তার উপর বেস করে বলেছে যে না কোন একটা পার্টিকুলার জায়গায় সাধারণত ভূমিরূপের যে ব্যবহার সেটা ডিপেন্ড করবে সেই এরিয়ার ন্যাচারাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কি অর্থাৎ ন্যাচারালি সেখানে কি কি জিনিস আছে এবং তার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু ওই পার্টিকুলার এরিয়ায় বলয়গুলো ডেভেলপ করবে বা উন্নতি লাভ করবে তার মডেলের মূল কথা কিন্তু এটা এইবার আসি তার মডেলের চিত্রকলা এটা এই সোর্স দেওয়া হয়েছে এখান থেকে নেওয়া হয়েছে বেসিক্যালি সেক্টর মডেল সো প্রথমে যে ব্রিং উনি বলেছেন এক নম্বর বলয় এক নম্বর বলয়টাকে হচ্ছে সিবিডি বলা হয় বা সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট এটা সাধারণত শহরের কেন্দ্রবর্তী এলাকা বা বাণিজ্য এলাকা বলতে পারি এখানে পৌর কর্মকাণ্ড অর্থাৎ মিউনিসিপাল সরি যত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ক হয় তত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আই মিন কাজকর্ম এখানে হতে হয় হয়ে থাকে বিভিন্ন সার্ভিস সেন্টার্স লাইক ব্যাংক বিনোদন ক্ষেত্র সেটা কিন্তু এই এক নম্বর বলয়ে ডেভেলপড হবে সেকেন্ড আসছে যেটাকে আমরা হোলসেল বা লাইট ম্যানুফ্যাকচারিং বলছি বা হোয়াইট বলেছেন দু নম্বর সেক্টরটা দেখো ঠিক পাশে একদম সিবিডির 
লেফট সাইডে ডেভেলপ করেছে এটাকে আমরা এটা বেসিক্যালি একটা শিল্পাঞ্চল অফকোর্স হোলসেলও হতে পারে লাইট ছোট ছোট ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর এখানে পরিবহনের সুবিধে রয়েছে এলাকাটি বেসিক্যালি সড়কপথ এবং রেলপথ জল বা জলপথ যে কোনো একটা পরিবহনের সুবিধা রয়েছে তার জন্য কিন্তু এখানে ইন্ডাস্ট্রিটা বা এই ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রটা ডেভেলপড হবে তিন নম্বর থাকবে লো ক্লাস রেসিডেন্সিয়াল অফকোর্স থাকবে কারণ এই পাশে একদম ইন্ডাস্ট্রির পাশেই লো ক্লাস থাকবে কারণ ইন্ডাস্ট্রিতে লেবার লাগবে তো লেবারটার যোগান আমরা কোথেকে দেব লেবারটার যোগান আমরা পাব লো ক্লাস রেসিডেন্সিয়াল থেকে যাদের ডিম্যান্ড যাদের মধ্যে ডিম্যান্ড থাকবে কাজের এবং তারা কি করবে অল্প ওয়েজে তারা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কাজ করবে তাই আমরা কি দেখব সিবিডির আশেপাশেও তিন নম্বর সেক্টর ডেভেলপ করবে দু নম্বর অর্থাৎ হোলসেল ম্যানুফ্যাকচারিং লাইট ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের আশেপাশেও কিন্তু এই সেক্টরটা ডেভেলপ করবে দেন আসছি চার নম্বর চার নম্বর হচ্ছে মিডিয়াম ক্লাস রেসিডেন্সিয়াল এটা বেসিক্যালি মধ্যবৃত্ত যারা তারা বসবাস করে এরা শহরের ঘিঞ্জি থেকে একটু দূরে থাকার চেষ্টা করে এবং এরা এদের পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে কানেকটিভিটি রয়েছে তো তার মাধ্যমে ওরা সিবিডির সাথে কানেক্টেড যাতায়াত করে থাকে এবং তারা নিজেদের আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করে থাকে পরিবেশের দিকে কিছুটা হলেও নজর দেয় সব থেকে লাস্ট আসছে হাই ক্লাস রেসিডেন্সিয়াল তো এই হাই ক্লাস রেসিডেন্সিয়াল যেটা সেটা বেসিক্যালি হচ্ছে যে এরা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর আবাসন এরা কি করবে এদের যেহেতু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ রয়েছে এরা শহর থেকে দূরবর্তী স্থানে গিয়ে অবস্থান করবে কারণ একটা ফ্রেন্ডলি পরিবেশ যাকে আমরা বলি সাস্টেনেবল ইনভারনমেন্ট বা সুন্দর পরিবেশ যেখানে দূষণ কম থাকবে বসবাসের সুযোগ্য উপাদানগুলো মানে জল সুস্থ পানীয় জল বিভিন্ন লাইক ব্যবস্থা থাকবে এবং দূষণের মাত্রা কম থাকবে যানজট কম থাকবে শব্দ মাত্রা কম থাকবে তারা কি করবে সেখানে এসে বসবাসের চেষ্টা করবে তো এটা হচ্ছে হাই ক্লাস রেসিডেন্সিয়াল এই পাঁচটা সেক্টরের কথা বেসিক্যালি হোয়াইট বলেছেন এবং উনি পরিবহন ব্যবস্থার কথা বলেছেন যেখানে উনি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং উনি বলেছেন যে একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা ডেভেলপড হবে যেটা সিবিডি থেকে শুরু হয়ে লোয়ার ক্লাস এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে দিয়েও যাবে আবার এদিকে হাই ক্লাস মিডিল ক্লাস এবং লো ক্লাসের সাথেও কানেক্টেড হবে অর্থাৎ একটা ওয়াই আকৃতির পরিবহন ব্যবস্থার উপর তিনি ফোকাস করেছেন এবার আসি এখন এক্সাম্পল বা বর্তমানে এই হোমার ওয়াইটের থিওরির আগে আদেও কোনো অ্যাপ্লিকেবিলিটি রয়েছে কি না বেসিক্যালি ইউএস এর বা আমেরিকার বিভিন্ন জায়গার উপর কনসেপচুয়ালাইজেশন এবং অ্যানালাইসিস আর অবজার্ভ করে তিনি তার থিওরিটি দিয়েছেন তো সেক্ষেত্রে এবং থিওরিটা নাইনটিন থার্টি নাইনে সো ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট দ্যাট সেম জিনিস এখন পাওয়া পসিবল নয় বাট হ্যাঁ উনি যে কনসেপচুয়ালাইজেশন দিয়েছেন যে একটা ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপড হবে অ্যাজ আ সেক্টর তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লোয়ার ক্লাস থাকবে বিকজ অফ দ্য ডিম্যান্ড অফ লেবো দেন তার থেকে একটু দূরে মিডিল ক্লাস থাকবে এবং হায়ার ক্লাস যারা সেটা তারা দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করবে যেমন যদি বলি কলকাতার এক্সাম্পল দিই তো সেক্ষেত্রে বিবাদীবাগ বা এই এরিয়াটা ছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হাব এখান থেকে শহরের এই দূরবর্তী স্থান মানে যাদবপুর সাউথের পোস্টানটায় কি করলো একটা সাবারবান এরিয়া ডেভেলপ করলো এবং সেখানে মানুষ বসতি স্থাপন করলো শহরের ঘিঞ্জি থেকে দূরে থাকার জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হুগলি সিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেড কলকাতা হুগলি শিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেটা ডেভেলপড হলো এবং আশেপাশে নিকটস্থ যেসব অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখান থেকে লেবারের সংযোগ পাওয়া গেল তো এটা একটা সিম্পল এক্সাম্পল যদিও খুব ভালোভাবে যে সেক্টর মডেলটা এখানে অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে তা নয় দিস ইজ আ ওনলি এক্সাম্পল একটু আইডিয়া দেওয়ার জন্য এই মডেলটি সম্পর্কে এবার ক্রিটিক এই মডেলের কিছু ক্রিটিসিজম ডেফিনেটলি আছে অফকোর্স এই যে সেম ওয়েতে সেক্টর ওয়াইজ বা এত গুছিয়ে কোনো একটা জায়গা ডেভেলপড হওয়া সম্ভব নয় অ্যাজ বর্জেসের মডেলও ক্রিটিসাইজড হয়েছে যে ন্যাচারাল বিভিন্ন স্পেক্টস অর্থাৎ নদী বা পাহাড়ের অবস্থান বা কোনো চেঞ্জেস যদি হয় সাপোজ আর্থ কুইকের ফলে হয়তো রিভার তার চ্যানেলটাকে চেঞ্জ করলো তো সেক্ষেত্রে অফকোর্স পুরো ডাইনামিক্স চেঞ্জ হয়ে যাবে সিটির 
বা কোন আর্টিফিশিয়াল কারণ ন্যাচারাল হ্যাজার্ডস বা আর্টিফিশিয়াল হ্যাজার্ডসের জন্য লাইক টু ডেভেলপটা মেট্রো কানেকশন টু ডেভেলপটা রেলওয়ে কানেকশন টু ডেভেলপটা এয়ারপোর্ট সো দ্যাটস অল আর এফেক্ট টু ডেভেলপমেন্ট আ সেক্টর লাইক দ্যাট ওয়ে তো এগুলো ক্রিটিসিজম হচ্ছে অর্থাৎ বেসিক্যালি যদি আমরা জেনারেল ভাষায় বলি ল্যান্ড ইউজ প্যাটার্ন তো চেঞ্জেস অফ দ্য ল্যান্ড ইউজ প্যাটার্ন কি করছে একটা পার্টিকুলার জায়গার এই সেক্টরগুলোকে প্রবলেম ক্রিয়েট করছে বা সেক্টর ওয়াইজ নাও ডেভেলপড হতে পারে তো উনি এই ভেরিয়েশনটা দেখাননি ওনার থিওরির মধ্যে যেখানে কিন্তু ওনার থিওরিটি ক্রিটিসিজম হয়েছে ওভারঅল তখনকার দিনের স্পেক্টস এবং বর্তমানেও আমরা কিন্তু তার থিওরিকে রিলেট করতে পারি সো ইয়া দ্যাটস ইট আজকের এই কনসেপ্ট সেক্টর মডেলস খুব ছোট্ট একটা ভিডিও ছোট্ট করে অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করলাম এবং কিছু উইথ এক্সপ্ল্যানেশনস দেওয়ার বোঝানোর চেষ্টা করলাম আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওটি দেখো এবং শেয়ার করো থ্যাংক ইউ